等会儿他醒了，应该所有的事情都会明晰了。嗯我是在哪里把你变成这个样子的？当年，高王妃借尹妃，是外族细作之由，逼迫王爷。王爷为了保护尹妃，即缓解落败的战事，最终与高王妃妥协，送吕敖去北汤当质。我要带他去见局上。七七，这都是陈年往事了。现在吕敖平安无事，或许才是圣女。哦，是尹妃娘娘最愿意看到的。君上。君上，还有什么是我不知道的？云飞当年是怎么死的？当年。
半夜来抄我晋王府。奉君上御令，铲除晋王党，捉拿晋王。娘娘，晋王殿下身边的小栗子，刚才让奴婢传句话给您。说什么？嗯，说望娘娘念在往日的情分上，替太妃娘娘向君上求求情，让君上对太妃娘娘晚开一年。你回去告诉小栗子。这是太妃与君上之间的恩怨，我无权插手。是君上，太妃若是来求情的话，请回吧。我要怎么做你才能放过彻儿？这句话当初我母妃应该也问过你吧？哼，高王妃，当年是我不对，可是这么多年来，我没有一天不再忏悔啊。晚了，君上，我知道你不会原谅我的，我也别无所求。君上，我愿常伴青灯古佛。为你祈福，为影妃祈福，不出佛堂一步。从此以后，再不问世事。是吗？这听起来，好像比一刀杀了你，更折磨你。君上，求你看在老王爷的份上放彻儿一马。我求求你，看在兄弟情谊上。你相信他吧，他肯定是误信了谗言。我求你饶他一命。太妃放心，孤自是不会要了他的命。不过死罪可免，活罪难逃，不允许他再参与任何政事。自此，他与孤再无瓜葛。谢君上。果然靠珊珊会道，只能靠自己。
七七，我正找你呢。你怎么会在这儿啊？哼。乌吉师兄，我看你是在找我吧？怎么样？看到我意外吗？我确实是在找你。你身为巫族掌门，却一直待在一起。巫族的大小事务，无人打理。你该回巫族了。哦，我怎么听着，你让我回巫族，是为了保护米七七呢？米七七被掌门打死，你不是也亲眼看到了吗？别装了，你跟他早就见过了。现在来，不就是为了除掉我，让他在这儿好过吗？七七从巫族到了这儿，再也不是你的阻碍了。为什么，你还是揪着他不放呢？因为，他身上有我想要的东西，所以他必须得死。那你就得问问。我同不同意了？<笑>从小你就护着他，现在我就让你知道，你护不住。参见娘娘。师兄，师兄，师兄，师兄，小白，你看到我师兄了吗？回娘娘，奴才不知，公子他昨天出门后就再也没回来。哎，你干嘛？疼！你是孤的妃子，竟然公然出入其他男人的房间。他不是其他男人，我们从小就……行，他是其他男人，我以后会请示过君上，再过来找他。请示了也不准，休想和他单独见面。小气鬼！哎,哎，师叔有意，师兄他不见了。不请自来，不告而别。你那个好师兄那么有本事，他要走。这城墙可拦不住他。哎，你这个人讲话怎么酸溜溜的？这可不像你的风格。他万一要是出了事怎么办啊？担心了？你放心，他行事那么沉稳，不会有事的。君上，他还救过你的命呢
你去找找他吧。顾派人给你找，现在可以陪顾去用膳了吧？可以。追过来了，咱们歇会。快走！你别管我。你这样子，我怎么能丢下你不管啊？一会儿到了城里，我带你去医馆治伤。不行，不能进城。三上花一定会派人去找我们的。可你的伤……但这事儿没完，那个女人敢伤你，我要去杀了她。现在计划得提前。怎么这么着急啊？总之，夜长梦多。柳敖那边，狼毒的事情处理了吗？嗯、哎，狼毒。将此毒物投入到柳敖的食物当中，可加速他体内狼毒的发作。是。私子出府，好大的胆子啊！女儿有事要找父亲协商。你能有什么事啊？净给老三惹麻烦！你个不争气的东西！你，你是谁？我能是谁啊，父亲？你老糊涂了。好了好了好了，快回王府吧。女儿有办法能帮父亲夺回兵权。我听到了一个秘密，一个天大的秘密千真万确，亲眼所见。柳敖他是个怪物，他根本就不配做一旗的君上。他忌惮咱们林家，父亲这剩下的一半兵权，他早晚都会夺回。
。到那时候，咱们可就都是他砧板上的鱼肉。哼，我林万山劳苦功高，他敢这样对我？那他之前收回您的那半冰泉，您觉得他不敢吗？你可是他的女人，他的眼里只有丑青离，他不仁，我不义。千四啊，你的想法爹明白，不过爹现在啊是势单力薄，而且他有天子撑腰，要是担一个反贼的罪名，为他人做嫁衣，不值当啊。那如果我们与这嫁衣的主人结交呢？他的力量可不是一般的大。你说的是？吕彻，他倒是有恩于我。这事就请父亲好好考虑一下吧。现在另有一事比较着急，千思想借助将军府的力量，帮忙寻找两位刺客。姑娘饶命！姑娘饶命！你快看看，怎么才那样醒过来？啊！姑娘，您绑错人了吧？我这是个算命的，不是医师啊！少废话！我亲耳听见你说自己是拜仙来着。你看，万事皆通，逢凶化吉。你若救不醒他，别别。我试试，试试，快！他这生病了还是受伤了？我怎么从来没见过这样的伤？不过无妨，我有办法。新城泽灵，新城泽灵，新城泽灵。啊
都怪我没用，我我把最后的希望给搞砸了。不过，不过你不要怕，我会一直陪着你的。我怎么给忘了？你喜欢的那个人不是我，一天也不希望我陪，对不对？不,不过你放心，如果你真的醒不过来了，我就把你的骨灰带去给丑经理。想留个念想，骨灰可以归他，这个，这个是我的。